Unë jam mësë si Ablirta Asani, klasa e dytë, lënda Gjur Shqipe, njësi jam mësë i more, roft imaginata. Fjallë kyqë të cila dojë përdorim sot janë imaginatë, galaktikë, planete, fëmi. Në zënës të dashur, nuk dje e kuptani fjallën imaginatë? Ndo shta për moshën e juj është fjallë pak më e vështirë. Por, për ta thjeshtuar këtë fjallë, atëherë unë ka marrë disa shembu i këtu. Ky është një liber me përalla. Me siguri që ju kur lëzo një libra me përalla, fantazoni, androni se jeni personajsh kryesor në atë liber. E kjo është imaginat. Fëmi të dashur, nëse ju shikoni një film, atëherë duke shikuar filmin, ju e androni vetën se jeni një ndër personajët kryesore të filmit po ashtu edhe kjo është imaginat. Nëse e bëni një punim, atëherë ju e imaginoni vetën se jeni në atë punim jeni futur brenda, e andrani vetën tuaj. Pra, kjo është imaginat. Nëse shikoni filmi shreku, atëherë me siguri, ju prapë do të andrani vetën si kur jeni ndoj njëri prej personajëve. Pra, kuptoni ta një qëfar është imaginata? Imaginata është fantazi apo andrem për diçka që nuk është e vërtet apo reale. Shikojmë tani ilustrimin që kemi paracitur këtu, e që ju i keni në librat e juaj në faqë 7 djetë. Këtu, në këtë ilustrim, janë paracitur disa fëmi të hipur në tren të cilët janë njësur për të shkuar diku. Mund të evreni se ku janë njësur ata që të shkojnë? Shikojmë lartë për rreth, qëfar përshohim? Këtu përshohim planetet të ndryshme. Fëmijët janë njësur që të udhëtojnë lartë në gjithësi me trenin fluturues. A mund të shkojnë fëmijët në gjithësi me trenin fluturues? Jo, pra, kjo është një imaginat apo një ëndër. Ju tani, do të më përcil një mua, dheri sa unë e ledzoj strofën e parë të poezis roft imaginata. Ju mund të më përcil një për mes ekrani televiziv apo mund të i hapni librat Librin e Gjurës Shqipe, faqë 70, librin 2B. Po filojmë të ledzojmë strofën e parë. Nuk e di o fëmi, pëse nuk egziston një tren që me kra në mars të dërgan. Të shkoj e të visë se pa ku gjdo pesor, ne të shkojmë atje, këtu të vinë jashtë të kësor. Në strofën e parë, autoria bashkë bisedon me fëmijët, Autoria u thotë fëmijeve se nuk e di pëse nuk egziston një tren që të nadërgoj neve në Mars të shikojmë atje gjithësin. Kjo ishte strofa e parë. Vazhdojmë në strofën e dytë të shojmë se qëfar i ka thënë autoria fëmijeve. Të drejtën e hyrjes të ketë gjdo fëmi, karburanti trenit, imaginata e ti, të ndalët her pas her në stacione, dëshira, të mbushet si me rrym nga ëndrat e mira. Në strofën e dytë, po e shojmë se si autorja, ju thotë fëmijeve që unë dua që të drejtën e hyrjes për të shkuar në gjithësi me trenin fluturues, ta ketë gjdo fëmi dhe her pas heret të ndalet atje, si pas dëshirës të ti, të shikoj planetet të ëndroj atje. Vazhdojmë në strofën e tretë. E vizitojmë më marsin, shkojmë në Jupiter, takojmë miqë të rinjë, planetë si sheqer. Në për galaktika, fluturojnë vagon, yje të busë qeshin, u dhe e mbarë, u thonë. Në strofën e tretë, autorja bashkë bisedon me fëmijët dhe u thotë që me trenin fluturues, ne mund të vizitojmë marsin, pas taj të shkojmë në Jupiterë, Shikojmë galaktikën dhe yjet busë qeshin duke thënë u dhe e mbarë. Vazhdojmë me strofën e katërt. Nuk e di o fëmi, por do t'ishte e mirë, nëse do t'u dhëtonim për mbi gjdo dëshirë. Deri sa shkenstarët bëjnë analizat e gjata, ne fluturojmë kozmosin, roft imaginata.
në strofën e 4, para qitët prapë bashkëbisedimi me autor, autorës me fëmijët. Ajo thot që do të ishte mirë që ne të ullëtonim për mbi gjdo dëshirë dhe diri sa shkenstare të bëjnë analiza, ne do të fluturojmë së bashku duke thënë roft imaginata. Këtë poezi e ka shkruar poetja Drenusha Zajmi Hoxha. Ju pëlqeu poezia? Po shpresoj që ju ka pëlqyër. Tani do i kthehem edhe një herë strofës e parë që të bëjmë analizën. Shikoj. Gjdo strof e poezis ka disa vargje. Zakonisht, në një strof janë 4 vargje. Vargu i parë, pas ta jështë vargu i dytë, vargu i tretë dhe vargu i katërtë. Por, nuk do të tha që gjdo herë një strof të ketë 4 vargje. Mund të ketë 2 vargje, mund të ketë 3, apo më shumë se sa 4 vargje. Mirë po, zakonisht shkruat me 4 vargje. Shikojmë fundin e gjdo vargu, ledzojmë fjallat në fond të gjdo vargu. Për shembul, në vargu në par, kemi fjallan existan. Në vargu në dyt, në fond, kemi fjallan dërgan. Atëherë, apo ju duke që është diçka e nxajshme këtu, të këto dy fjallë? Po, pra, këtu, në këto dy vargje, në fond të vargu të par dhe në fond të vargu të dyt, rimoj në fjallët existan dhe dërgan. Pra, këto dyja janë rima të përshtashme, vargu i par me vargu në dyt. Shikojmë vargu në tret, në fond, fjallën e fundit, orë. Kurse fjallën e fond të vargu të katër të kemi jashtë doksorë, do me thënë, edhe këto dy vargje porimojnë në mes vete, orë jashtë doksorë, rimojnë pra në mes vete, por nuk do të thotë prapë që rima të përshtatët, me vargu në parë me të dytin, apo vargu i dytë me të tretin. Rima mund të përshtatët edhe në vargu në parë me vargu në tretë, apo vargu i dytë me vargu në katërtë. Vazhdojmë e bëjmë analizën e strofës së dytë. Edhe në strofën e dytë i kemi katër vargje. Vargu në parë, vargu në dytë, kemi vargu në tretë dhe vargu në katërtë. Shikojmë tani, apo rimojnë vargu i par me vargu në dytë, ledzojmë fjallët, fëmi, ti, pra, këto dy vargje rimojnë me zvete, vargu i par me vargu në dytë. Shikojmë vargu në tretë me të katërt, dëshira e mira, do me thënë edhe këto dy fjallë rimojnë me zvete. Vazhdojmë të strofa e tretë. Në strofën e tretë, po ashtu i kemi, 4 vargje, vargu në par, vargu në dytë, vargu në tretë dhe vargu në katërtë. Vargu i par me të dytin rimojnë, Jupiter sheqer, shikojnë fjallet, dhe vargu i tretë me vargu në katërtë, po ashtu rimojnë në mes vete. Edhe një detaj duat ju tregoj. Në poezi nuk do të thot që pa tjetër duat ketë rim. Mundet edhe rima mos me qene përstaqme. Edhe në strofën e katërt, po ashtu i kemi katër vargje, ku dy nga dy rimojnë me zvete. Tani, në fund të kësaj poezie, e kemi kuptimin e fjallëve. Në këtë poezi, po besoj që i kishit disa fjallë të pa kuptueshme. Shikojmë tani, në strofën e tretë, fjallën Galaktika. Fjalla galaktika është pak më e pak kuptueshme, më e vështirë për ju për shkak të moshës që e keni. Por ja që sot do të amësoni. Galaktika do të thotë tërsia e të gjitha yjeve dhe planeteve që janë në hapsir. Pra, galaktika është të gjitha yjeve dhe planetet që janë në hapsir, thuhen me një fjallë galaktikë. Shkenstar e kemi po ashtu një fjallë të re, që për moshën e juj është pak e vështirë. Fjallën shkenstar e kemi të ekstrofa e katërt. Shkenstari është a i njëri ju, a i personi, i cili hulumëton, i cili zbulon, i cili shpik gjëra të reja. Pandimën e shkenstarve, ne nuk do t'i kishim të gjitha mjetët që i përdorim tani. Shkenstari, pra është a i që meret me studime dhe me hulumëtime. 
Fjallë tjetër të rejë në këtë poezi i kishim edhe fjallën Kozmos. Nuk ma mërmendja që dikush nga ju mund të di. Kozmos e është fjallë e rejë për ju. Me Kozmosin ne kuptojmë që është hapsira e paku fishme jash tokës apo gjithësia. Do me thanë, jash tokës, gjdo gjithë që përfshihet në gjithësi, thuhet me fjallën apo me emrin Kozmos. Po besoj që i kuptuam këto tri fjallë të reja në orën e gjuës Shqipe. Shikojmë tani galaktikën, të gjitha yjet, planetet të cilat janë retherotov këtu në ilustrimin, në fotografin, ne i quaj me një fjallë galaktikë. Në fjallën tjetër, në fotografin tjetër në fakt, e së sharojmë mirë fjallën shkenstarë. Thamë që shkenstarë është a i njëriju, personi i cilje meret me studime, me hullumtime apo dhe me shpikje. A i punon në zyren e ti apo në dhomën e ti të punës. Tani, të doshur në zënës. Ju duhet të amen një afer vetës, librin e gjuës Shqipe, faqe 71. Në ushtrimin e par, ju duhet të qarkoni për gjigjën e sakt. Pyetja është, ku kishtë dëshirë autorja të shkante, do me thënë, këtu po pyetë se ku dëshiron të të shkante autorja. Kemi për gjigjën, apo opcioni në në o, në hënë, në mars, Në Jupiter, apo në në që, në Mars dhe në Jupiter. Cila me ndoni që është përgjigja e sakt? Unë përbesoj që jenit pajtimi që përgjigja e sakt ishte në Mars dhe në Jupiter. Ushtrimin e dytë, ju do të abani në mënyrë individuale, sepse ju do të alezoni poezin dhe do të përmblidhni me fjallët e tua uzhtimin e autorës drenush në kosmos. Pro, në fletorët e klasës, ju pas këti pasaj ore mësimore do e lezani poezin dhe të përmblidhni me disa fjallë ultimin e autorës drenush në kozmos apo në hapsir. Ku dëshirante të shkante ajo? Me këtë dëshirante të shkante? Qëfar dëshirante të bënin atje e kështu me rrath? Pra, me disa fjalli të shkurta, ju duhet të përmblidhni këtë poezin në fletorët e juja. Në ushtrimin e tretë, ju do të shruani në fletore para shikimin e ditës që do të akalosh në për univers, që nga që asë të inisjes deri në këthimin në shtëpe. Pra, do të shkruani në fletore një ullëtim, ku autorja do të shkoj bashkë me fëmijat. Detyra e katër, zgjith një nga vargjët e me poshtme, dhe të regosë si e kuptan atë. Këtë ushtrim ju mund të abëni me antarët e familjes. I kemi 4 vargje dhe njërë nga këto vargje ju do e zgjithni, do e ledzani dhe do të regani të tjerëve kuptimin e ati vargu. Në ushtrimin e pest, ju do të përfyturani një ushtim në qytetin e fëmijeve. Shprehe me fjallë ose me vizatim këtu thimë si pas imaginatë të sate. Po besoj që ju më me dëshirë do e bëni vizatimin. Atëherë mund të vizatoni një ullëtim si pas imaginatë të stënde, apo mund edhe të ashkruani një ullëtim të tjithë. Detyu shtëpije. Për detyu shtëpije, në fletorën e detyu shtëpis, ju do të vizatoni një tabel në dy kolona. Në kolonën e par, ju do të zgjidh një strofën e pëlqyërë, mund të zgjidh një njërën nga 4 strofat që është në poezi, dhe e shkruani në anën e majtë të tabelës. Pas e shkruani strofën e pëlqyërë, atëherë ju në anën tjetër do e bëni komentimin asaj strofe. Tregoni se qëfar bëhet fjallë këtu, me pak fjalli, me 2 apo 3 fjalli. Detyrat e shtëpis të dorzon në mënyrë elektronike të mësusja klasës. Mirë pafshim në orën tjetër.